सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हेलो एवरीवन वेलकम टू माइट चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस तो चलिए बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाँ तो चलिए थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि इससे पहले जो हम आपको बताया थे पिछले वीडियो में उसमें आपको जो है ना इन सेमिनेशन के बारे में बताया गया था और साथ ही साथ जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया था उन सभी वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को पहले एक बार आप जरूर देख लीजिए उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा वहाँ से आप उन सभी वीडियो को पहले देख लीजिए और उसके बाद तब इस वीडियो को देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा हाँ तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में निषेचन के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती है किस प्रकार होती है उन सभी कंडीशनों के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको एक एक करके बताने वाले हैं तो आपको ध्यानपूर्वक करना क्या है इस वीडियो को अंत तक सुनना और समझना है तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जिसके ध्यान देंगे आपको हम बताया थे निषेचन तो निषेचन के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसको जानने के लिए आपको जो है इन टॉपिकों को जानना बहुत ज़रूरी है जिसके अंतर्गत आपको जो है बताया जाएगा किसके बारे में तो क्लिवेज के बारे में साथ ही साथ मोरूला के बारे में और साथ ही साथ ब्लास्टोसिस के बारे में जिसे लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं विखंडन के नाम से जानते हैं मोरूला के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ ब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं बात समझ आ रही है यानी इसको अगर हम टॉपिक में जो लेकर के आपको बताना चाहें तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ तो इसको टॉपिक के रूप में आपको ध्यान के रखना है क्लिवेज मोरूला एंड ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन बात समझ आ रही है और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विखंडन मोरूला एवं ब्लास्टोसिस का निर्माण अब बात आ जाती है कि इन सभी जो है स्टेजों का निर्माण किस प्रकार होता है और कैसे होती है कितने समय में होती है इन सभी टॉपिकों के बारे में हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और समझते रहना है तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए तो चलिए इन में से हम क्या करते हैं सबसे पहले आपको हम बताते हैं किसको लेकर के तो क्लिवेज के बारे में किसके बारे में बताते हैं तो क्लिवेज क्या होता है क्लिवेज स्टेज कब आती है किस प्रकार होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं ध्यानपूर्वक सुन लीजिए तो देखिए तो है कि जो है ना क्लिवेज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं विखंडन कहते हैं या इसको हिंदी में दूसरा नाम है क्या विदलन जो आपको आसान लगे उसको आप याद कर सकते हैं क्लिवेज को हिंदी में बताया गया कि विखंडन कहते हैं और नहीं तो फिर से विदलन के नाम से जाना जाता है और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है तो चलिए देखिए यहाँ पर बात आ जाती है कि जब जायगोट में किस में जायगोट में अब थोड़ा सा आपको ये जान लेना होगा जायगोट कैसे बनती है तो आपको हम पिछले वीडियो में बताते हैं कि जब निषेचन होता है हाँ थोड़ा सा हम आपको ये भी बता देते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु क्या करता है संयोग करता है तो उस संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं जो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है लेकिन निषेचन के अंत यानी अंत में क्या बनती है तो आपको बताया गया था कि जायगोट बनती है जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या है ओभा है आप समझते हैं यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाया गया अस्पर्म है पास में आ रही है और अस्पर्म और ओभा जो है देख रहे ओभा और अस्पर्म जैसे क्या होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं तो इस फ्यूज करने के फलस्वरूप क्या होती है तो जायगोट का ईमान होता है देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों आपस में फ्यूज किए संयोग किए तो संयोग करने के बाद क्या बन गया जायगोट बन गया ये बात समझ में आ रही है तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनिए तो देखिए यहाँ पर जब जायगोट में किस में तो जायगोट में नहीं यहाँ पर आप देखेंगे निषेचन हो गया निषेचन के बाद जैसे जायगोट बना तो इस जायगोट में क्या होती है तो समझिए समसूत्री कोष का विभाजन होती है कौन सा विभाजन होती है समसूत्री कोष का विभाजन होती है और इसको लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो माइटोसिस सेल डिविजन बात क्लियर हो गई और इसके अंदर क्या होते हैं तो दो कोशिकाओं का निर्माण होती है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे क्या होती है जायगोट में जब किस में तो जायगोट में कौन से विभाजन तो समसूत्री कोशिका विभाजन होती है यानी कौन सा विभाजन तो माइटोसिस सेल डिवीजन होती है तो इस विभाजन के किस विभाजन के तो समसूत्री कोशिका विभाजन के देख रहे हैं प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है तो विखंडन के नाम से जाना जाता है बात समझ आ रही है जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं तो एक बहुकोशकीय जीवों का 
विकास होती है जब एक क्रियाएं होती है माइटोसिस सेल डिविजन होता है तो इसके अंततः जो है ना क्या होते हैं एक जो है बहुकोषकीय जीवों का क्या होती है विकास होती है बात क्लियर हो गई इसके अलावा हम आपको जानकारियाँ देते हैं यहाँ पर समझेंगे ये जायगोट है और इस जायगोट में क्या होगा विभाजन होगा कौन सा तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा कौन सा डिवीजन होगा तो माइटोसिस सेल डिवीजन बात क्लियर हो रही है और जैसे इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसके अंत में क्या बनेंगे तो दो कोशिकाओं का निर्माण होगा तो जैसे दो कोशिकाएं बनेगी तो इस क्रिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं तो क्लिवेज या विखंडन के नाम से जानते हैं जिसको अगर जना बोल चाल के भाषा में कहें तो दो भागों में बटना या टूटना बात क्लियर हो गई हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए आपको 110 परसेंट समझ में आएगा ये हमारा वादा है और साथ ही साथ आपको इसके अलावा भी आपको और भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा जब हम प्रोजेक्ट क्लास चलाएंगे तो उसमें और भी आपको चलचित्र के रूप में दिखा दिया जाएगा जिससे और भी आप समझ जाएंगे और आपको लंबे समय तक तो कोई याद रहेगा तो चलिए आगे चलते हैं तो आपको अभी भी जानकारियाँ दे दिया गया किसको लेकर के तो क्लिवेज को लेकर के यानी क्लिवेज के बारे में आपको जानकारियाँ दिया गया और बता दिया गया और साथ साथ यहाँ पर दिखा भी दिया गया हम पुनः एक बार शॉर्ट नोट्स इसका दे देते हैं यहाँ पर समझ लें कि जायगोट में कौन से विभाजन तो समसूत्री कोष का विभाजन होती है तो इस विभाजन की क्रिया को ही किस नाम से जानते हैं या प्रक्रिया को ही हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं जिसके फसल क्या होती है दो कोशिकाएं बनती हैं या आप कह सकते हैं कि इसके अंततः जो है बहुकोषकीय जीवों का निर्माण होती है ये तुरंत नहीं होती इसके तुरंत बाद बहुकोषकीय जीव नहीं बनते हैं काफ़ी अंत में बनती है लेकिन जैसी विभाजन होती है जाना किस में तो जायगोट में तो उसके अंत में दो कोशिकाएं बनती है फिर उसका प्रोसेस और आगे होता है और एक प्रक्रिया चलते चलते जो है अंततः बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होती है आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ब्लास्टोमियर बात समझ आ रही है क्या होती है ब्लास्टोमियर अब बात आ जाती है कि इसको इंग्लिश में भी ब्लास्टोमियर और हिंदी में ब्लास्टोमियर कहते हैं अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लास्टोमियर कहते किस कर रहे हैं पुनः एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए कि जब जायगोट में कौन से विभाजन जो पहले हो रही थी समसूत्री जो है कोष का विभाजन जैसी होता है तो इसके अंत में कितने कोशिकाएँ बनती है तो ध्यान देंगे दो कोशिकाओं का क्या होती है निर्माण होती है बस में आ रही है कितने कोशिकाओं का निर्माण होती है तो दो कोशिकाओं का निर्माण होती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं तो बताया गया कि ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं कोई दिक्कत यहाँ तक आपको जानकारियाँ दिया गया ब्लास्टोमियर किसे कहते हैं इसमें जो है आपको बताया गया कि जब जायगोट में क्या होती है समसूत्री विभाजन होता है तो इसके अंदर कितने कोशिकाएँ बनेंगे दो कोशिकाएँ बनते हैं तो इन दो कोशिकाओं को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं तो ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं जैसे यहाँ पर हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे कि क्या हुआ अंडाणु और शुक्राणु क्या किया जब आपस में संयोग कर गया तो संयोग करने की प्रक्रिया तो बता देंगे कि निषेचन कहते हैं लेकिन जैसे संयोग कर गया तो इसके अंत में क्या बन गए जायगोट बन गए और इस जायगोट में क्या हुआ माइटोसिस देखेंगे यहाँ पर माइटोसिस कोष का विभाजन हुई तो इसके अंत में क्या हो गए तो दो कोशिकाएँ बन गए तो जैसे दो कोशिकाएँ बनी तो इस दो कोशिकाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई कितने कोशिकाएं बने टू सेल स्टेज यानी दो कोशिकाओं का अवस्था आया जब किस में जब जायगोट में क्या हुआ कि माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो इसके अंत में दो जना या टू सेल स्टेज आए तो इस टू सेल स्टेज को ही हम लोग ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई और आगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे जैसे जायोड क्या हुआ विभाजित तो होकर किसका रूप लिया तो ब्लास्टो जो है मेयर का रूप लिया तो इसमें जो विभाजन की प्रक्रियाएं हुई उस विभाजन की प्रक्रिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं तो क्लिवेज या विखंडन के नाम से जानते हैं तो आपको यहाँ तक अभी अभी जो है ना देखिए यहाँ तक आपको पुनः रिपीट कर दिया गया किसको लेकर के तो क्लिवेज और साथ ही साथ ब्लास्टो मेयर के बारे में यहाँ तक कोई दिक्कत और आगे चलते हैं ध्यान देंगे उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है टॉपिक है ध्यान देंगे यहाँ पर मोरुल्ला स्टेज मोरुल्ला क्या होती है मोरुल्ला इंग्लिश में भी कहा जाता है और हिंदी में भी कहा जाता है ध्यान रहे बात आ जाती है कि मोरुल्ला कहते किसको है उसके बारे में हम आपको बताते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए जब क्या होती हैं जायगोट में किस में तो जायगोट में किस कौन सा विभाजन तो जब जायगोट में समसूत्री कोष का विभाजन होती है तो क्या होती है उस विभाजन के बाद में जैसे ही कितने कोशिकाओं की अवस्था तो 16 कोशिकाओं की अवस्था आती है तो इस 
कोशिकाओं की अवस्था को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं तो मोरूला स्टेज के नाम से जानते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे क्या होती है जायगोट में क्या तो समसूत्री कोश का विभाजन होती है तो उस विभाजन के बाद जैसे क्या होते हैं सोलह कोशिकाओं की अवस्था आती है जो किसके तरह दिखता है तो सहतूत के फल की तरह दिखाई पड़ता है किसकी तरह दिखाई पड़ता है तो सहतूत के फल की तरह दिखाई पड़ता है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो प्राथमिक भ्रूण या या ईयरली एम्ब्रियो के नाम से हम लोग जानते हैं और ध्यान देंगे हाँ जैसे जन क्या भ्रूण परिवर्तित तो होती है तो परिवर्तित तो होने की अवस्था ही क्या मानी जाती है तो मरूला स्टेज मानी जाती है बात समझ आ रही है जिसमें कितनी कोशिकाएं होती है तो लगभग आठ से सोलह कोशिकाएं होती है जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे जायगोट हुआ इसमें माइसो जो है जायगोट यहाँ पर है जैसे क्या हो रहा है इसमें जो है सेल डिविजन हो रही है कौन सी तो माइटोसिस सेल डिविजन जैसी हो रही है तो इसके क्या तो विभाजन के फल जैसे क्या हो जाती है तो कितने कोशिकाओं की अवस्था 16 कोशिकाओं की जब अवस्था आ जाती है या आप 8 से 16 भी कह सकते हैं तो इस अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो मोरूला के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई मोरूला स्टेज किसे कहा जाता है चलिए उसके बाद ध्यान देंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लास्टोसिस जिसे हम लोग हिंदी में भी ब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं ध्यान रहे अब यहाँ पे ध्यान जो है आपको मोरूला के बारे में बता दिया गया कि मोरूला किसे कहते हैं यहाँ जानकारी आपको दिया गया इसके बाद ध्यान देंगे आगे इसी से संबंधित है मोरूला स्टेज में किस में मोरूला स्टेज में यानी यहाँ पर आप समझेंगे जब कितने कोशिकाओं की अवस्था दिखाई पड़ेगी तो 16 कोशिकाओं की अवस्था दिखाई पड़ेगी तो उसे हम लोग मोरूला के नाम से जानते हैं या मोरूला स्टेज कहते हैं और उसमें क्या होती है लगातार विभाजन होती है विभाजन होती है तो विभाजन के फलस्वरूप क्या होती रहती है तो कोशिकाएं जो है बढ़ती रहती है और बढ़ने के बाद क्या होती है दो भागों में बढ़ जाती है कितने भागों में बढ़ जाती है दो भागों में बढ़ जाती है ठीक है और इन दोनों भागों को हम एक एक करके आपको बताते हैं जो किस प्रकार है तो इस प्रकार है यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे कि हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं जैसे क्या होते हैं मोरूला स्टेज में लगातार विभाजन होती है तो विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है इसके कोशिकाएँ यानी किसके कोशिकाएँ तो मोरूला स्टेज के कोशिकाएँ जो होती है वो कितने भागों में तो दो भागों में बढ़ जाती है और इन दो भागों को हम एक एक करके बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे सामने देखेंगे फर्स्ट कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं तो पेरीफेरल सेल या इसको आप बोल सकते हैं परिधीय कोशिका और दूसरी कोशिका को क्या कहा जाता है ध्यान देंगे इनर सेल मास जिसे लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं तो आंतरिक जो है कोशिका समूह बात समझ आ रही है यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए तो इन दोनों कोशिकाओं के बारे में हम एक एक करके आपको जानकारियाँ देते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए तो देखिए यहाँ पर सामने क्या होती है पेरीफेरल जो है या पेरीफेरल को लोग हिंदी में परिधीय कोशिका के नाम से भी जानते हैं अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि परिधीय जो कोशिका होती है वो विकसित या विभाजित करके किसका निर्माण करती है तो ध्यान देंगे ट्रोफोब्लास्ट कोशिका का निर्माण करती है किसका निर्माण करती है तो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका का निर्माण करती है बात समझ आ रही है और ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिका क्या करता है तो ध्यान देंगे ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिका जो है विकसित करता है और विकसित करने के बाद ध्यान देंगे विकसित करता है और विकसित करने के बाद क्या करता है तो अपरायनिक प्लसेंटा ठीक है और साथ साथ क्या जरायु यानी क्या कोरियन और साथ साथ क्या उल्ब यानी क्या एबनियन और साथ ही साथ क्या तो पितकोष इत्यादि का क्या करता है निर्माण करता है बात समझ आ रही है ध्यान रहे पुनः हाँ ध्यान देंगे यहाँ पर पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं जो परिधीय कोशिकाएं होती है वो विकसित या विभाजित करके क्या बनाती है तो ट्रोफोब्लास्ट को निर्माण करती है और साथ ही साथ ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है प्लसेंटा जरायु उल्ब जो है और साथ ही साथ क्या पित्तकोष इत्यादि का निर्माण करती है बात समझ आ रही है यहाँ पर तो इतना फिगर को लंबा दिखाना संभव नहीं था इसलिए यहाँ पर जितना जो है था उतना दिखा दिया गया है और इन सभी के बारे में हम जब प्रोजेक्टर चलाएंगे तो आपको दिखाएंगे और कैसे कैसे जो है ना किस प्रकार से कौन कौन भाग बनते हैं और कहाँ होते हैं जब हम प्रोजेक्टर क्लास में चलाएँगे तो आपको पूरी तरह से दिखाएँगे तब तक आपको प्रोजेक्टर का इंतज़ार करना है और इसे समझ लेना है उसमें आपको थ्री वीडियो दिखाई जाएगी जो आपको पता भी है ठीक है दिखाई जाएगी जिससे आप और हंड्रेड टेन परसेंट समझ जाएंगे तो चलिए आगे और बताते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर सेकंड टॉपिक यानी सेकंड कोशिका सेकंड कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो इनर सेल मास के नाम से जानते हैं जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है आंतरिक कोशिका समूह किस नाम से जानते हैं 
आंतरिक कोशिका समूह के नाम से जानते हैं ध्यान रहे आंतरिक कोशिका समूह क्या करती है विभाजित हो करके जो है क्या करती है तो वास्तविक भ्रूण ठीक है क्या करती है बनाती है ध्यान देंगे यहाँ पर पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि आंतरिक कोशिका जो है जो ना क्या करती है विभाजित करती है या विभाजित होकर के वास्तविक क्या करता है तो भ्रूण को बनाता है बात में आ रही है उसके बाद ध्यान देंगे ट्रोफो क्या ना ब्लास्ट जो है ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती है ठीक है एक तरल क्या करती है पदार्थ को श्रावित करती है ठीक है ठीक है जो ब्लास्टोसिल नामक क्या करती है तो गुहा को भरता है ठीक है तो इस ब्लास्टोसिल जो है युक्त भ्रूण की अवस्था को ही इस ब्लास्टोसिस जो है ना युक्त भ्रूण की अवस्था को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं तो ब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं जिसमें कितनी कोशिकाएँ होती हैं लगभग तो अंठावन से चौंसठ कोशिकाएँ पाई जाती हैं ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं ध्यानपूर्वक देख लीजिए और समझ लीजिए जैसे कि देखिए क्या हुआ अंडाणु और साथ ही साथ क्या शुक्राणु संयोग किया तो इस क्रिया को निषेधन कहते हैं जो आपको पहले भी कई बार जिक्र किया गया इसके बाद ध्यान देंगे जैसे ये निषेचन हुआ तो निषेचन के अंत में क्या बन गए जायगोट बन गए यानी इसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिश्रण यानी ये क्या एन और ये भी क्या एन और साथ ही जैसे ये बना तो क्या हो गया टू एन पास में आ रही है अब जैसे टू एन बन गया तो इसमें विभाजन हुआ तो इस विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा गया तो बताया गया कि हम लोग इस क्रिया को क्लिवेज के नाम से जानते हैं जैसे क्लिवेज की अवस्था जो है ना प्रक्रिया हुई तो उसके अंत में क्या बन गए तो देखेंगे ब्लास्टोमियर का निर्माण हो यानी ये जो है जैसे विभाजित हुआ तो दो कोशिकाओं की अवस्था आ गई ठीक है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो आपको पहले भी बताया गया ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं अब पुनः इस ब्लास्टोमियर में क्या होगा विभाजन होगा तो ये क्या करेगा चार कोशिकाओं की अवस्था बना लेगा उसी प्रकार से चार कोशिकाएं में विभाजित होगी उसी प्रकार से चार कोशिका पुनः विभाजित करके क्या करेगी आठ कोशिकाओं का जो है ना स्टेज बना लेगी और जैसी आठ कोशिका की अवस्था में विभाजन होगी तो ये क्या कर लेगी सोलह कोशिकाओं की अवस्था का निर्माण करेगी जो आपको बताया गया कि जो है ना किस नाम से जाना जाता है तो मरुला स्टेज के नाम से जाना जाता है और जैसे इसमें विभाजन होगी तो क्या होंगे फिर पुनः और आगे 16 कोशिकाओं की अवस्था का निर्माण होगा अब जैसे जो है 16 कोशिकाओं की अवस्था देखने को मिलेगी तो उसे किस नाम से जाना जाता है तो ईयरली ब्लास्टूला के नाम से जाना जाता है जैसे क्या होगा ईयरली ब्लास्टूला में विभाजन होगा तो अंततः क्या करेगा तो लेट जो है ना ब्लास्टूला का निर्माण करेगा और इस ब्लास्टूला की अगर हम बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको जो है बहुत सारे संरचनाएँ देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ट्रोफो ब्लास्ट जो आपको बताया गया कि क्या विकसित करके बना रहा था अपरा बनाता था जरायु बनाता था उल बनाता था और साथ ही साथ पितकोष को बनाता था तो यही विकसित करेगा ये लेयर सबसे बाहरी वाला और जो है ना किसको निर्माण कर लेगा पितकोष उल जरायु और साथ ही साथ अपरा का निर्माण कर लेगा ध्यान देंगे ये जो आपको दिखाया गया क्या है इनर सेल मास जो आपको बताया गया कि इनर सेल जो मास होती है वो क्या बनाती है वास्तविक भ्रूण जो होती है यही बनाती है बात क्लियर हो गई उसके बाद आपको बताया गया क्या देखेंगे एक कैविटी होती है गुहा होती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं ब्लास्टोसिल गुहा ठीक है तो ब्लास्टोसिल गुहा इसको हम लोग बोलते हैं जो खाली जगह संरचनाएं होती है इसको ब्लास्टोसिल गुहा के नाम से जाना जाता है और इसमें कुछ लिक्विड पदार्थ भी होते हैं आगे चलेंगे ध्यान देंगे इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जो इसके अंत वाले भाग होते हैं इसको जोना पेलुसिरा के नाम से हम लोग जानते हैं और ये पुनः विकसित करके संतान के विभिन्न भागों को निर्माण करते हैं और ये विकसित करते करते जो है अंततः क्या करती है तो एक संपूर्ण संतान का विकास करती है जो काफ़ी वक्त लगता है लगभग वो संतान का विकास होने में नाइन मंथ लगती है लेकिन यहाँ तक अवस्थाएँ जो होती है वो लगभग छः दिन में हो जाती है जैसे थोड़ा सा हम पुनः रिपीट कर देते हैं जैसे देखेंगे अंडाणु शुक्राणु क्या किया संयोग किया तो संयोग करने के लगभग जो है ना क्या तो एक दिन में क्या हो जाता है तो टू सेल स्थिति यानी जायगोट बनने के बाद दो कोशिकाओं की अवस्था आ जाती है दूसरे जो है दिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो चार कोशिकाओं की अवस्था आ जाती है फिर अगर जो है अढ़ाई दिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आठ सेल की अवस्थाएं देखने को मिलेगी और तीसरे दिन जो है सोलह जो है ना सेल की अवस्थाएँ देखने को मिलेगी उसी प्रकार से पाँचवें दिन तो जो है चौंसठ सेल की अवस्थाएँ देखने को मिलेगी यानी ईयरली ब्लास्टुल्ला का निर्माण हो जाएगा तो पाँचवें दिन और छठे दिन क्या हो जाएगा तो एक लेस्ट जो ना एक लेट ब्लास्टूला का निर्माण हो जाएगा और ऐसे चलते चलते लगभग जो है कितने मंथ में तो नाइन मंथ में पूरी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं तो एक जो है मैच्योर जो है ना ऑफ स्प्रिटिंग यानी शिशु का एक संपूर्ण शिशु का विकास होता है ये बात क्लियर हो गई तो चलिए 
आज की वीडियो में इतना ही फिर हम लोग इससे संबंधित और भी हम प्रोजेक्टर भी दिखाएंगे और बहुत कुछ जानकारियाँ बच रहा है जो हम आगे वीडियो में बताएंगे और ये भी चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है आपको जो है इस चैप्टर के बारे में प्रैक्टिस करते रहना है और हम कोशिश करें कि ऑनलाइन ही आपको जो है टेस्ट ले ली जाएगी इसको ध्यान पर पढ़ लेना है याद कर लेना है और आपको टेस्ट दे लेना है ये जल्द ही एक से दो वीडियो जैसे ही आएगा तो चैप्टर भी आपको खत्म हो जाएगा इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिक्र करेंगे हाँ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि इस प्रकार के अच्छे अच्छे कॉन्टेंट वाले वीडियो लेकर के हम आते ही रहते हैं तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं